Good morning students, plus two Samadhiya Shastra online class like illa vidyarthi gilayim varikil kudi saagun chayinu. So we are discussing the second chapter of microeconomics, theory of consumer behavior. Kanya class in namal kambora chodhanathe kudi saanu discuss eithudu. Now in this session, we are going to discuss adding up two linear demand curves. Render regiya chodhana vakkangalode sangalana. Adhani kudi saanu namal inna the class a discuss eithudu. You know what is the linear demand function? Nampol kaya class ini linear demand function ni kurcium, equation kurcium ni, walaupun kriti mai itu manusia kira. Abol, satu market ni dua consumer semua atau mungkin dua orang sengal pikula. Dua consumer ni demand curve ni equation, ni buat tadi tu. First consumer ni demand curve equation is Q D one is equal to ten minus P. So linear demand equation of the first consumer. And the second consumer day, QD2 is equal to 15 minus P. Okay. This is the consumer day equation 10 minus P. QD1 is equal to 10 minus P. First consumer day equation on demand curve equation 10 minus P. So here demand equation. And then another part of What does this show? This equation shows that when price is more than 10, the first consumer demands zero units of the commodity. Bila patah ubi kudu gaya nengil, orang apa te ubah bok tau, pujam unit ane, cawatan je ura. Okay. Ini renda apa te consumer de equation ni dekam QD2 is equal to 15 minus P, parain nado when price is more than 15. Bila patah nengil ubi kudu bol, renda apa te consumer de Zero unit of the commodity consumed चाहिए उन लोग। इधर तो हमको वाला रे कृत्य माइड रे demand schedule उन्हें आएगी अलावा हमको वाला रे कृत्य माइड अदर मानसिला। और एक consumer रे एम demand schedule उन्हें construct है इधर using this equation। ये पढ़ाई उन्हें नमले पढ़ाने equation इंदा आने कांडी की उन्हें वाला रे व्यक्त माइड मानसिला। बट हमको आधे तक consumer रे demand schedule उन्हें construct किया using this equation Q D one is equal to ten minus P So the equation is QD1 is equal to 10 minus P. This is the consumer consumer of the demand schedule. Demand schedule is the consumer of the P and Q, quantity demanded. Now in the case of the consumer, when price is zero, we have zero on board. The consumer of the unit is the first one. Linear demand equation classes are used. This is the consumer of the demand. 10 unit in the barayu na the pujam price are more uba bokta ava consume chayi na ala vahe kyu me vudan daavaka it is qd is equal to a minus bp this is a a class of unu uudi nengal vishadam ayet kertal nengal adhe kuruchu vahe vekta maya dharne kutu that means when price is zero the quantity demanded is 10 ok in the middle of the substitute edha maari when price is p Sorry, when price is 1, and the IDQ quantity demanded about 10 minus 1. P give out of 1 over the time. That means 10 minus 1 is equal to 9. 9. In the price 2, you would have substituted on the 10 minus P, that is 10 minus 2, that is 8. 8. If we substitute on the demand schedule, that is when price is 3, it is 7. When price is 4, 6, 5 of more 5. When price is 6, 4, when price is 7, it is 3, 8, 2, 9, 1, 10, 0. Now, we have to say that the case is that QD1 is equal to 10 minus P. When price is more than 10, the consumer demands 0 unit of the commodity. Price Patil kurun bol, consumer itu, pujam unit ada, awas tu, wangga. Ini consumer ada, orang amat tak consumer. Orang amat tak consumer itu, linear demand function view cipta ada, nama ni demand schedule, unda kiri. Okay, apa itu nama kita manusia? When price is more than ten, when price is more than ten, the consumer consumes zero unit of the commodity. Okay, ini rendah betul. 
കൺസ്യൂമറുടെ ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ അത് എടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമറുടെ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ക്യു ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി സോ പി ആൻഡ് ക്യു ഇവിടെ പ്രൈസ് സീറോ ആകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ എത്ര യൂണിറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി പ്രൈസ് വൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി പ്രൈസ് ടു ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി തേർട്ടീൻ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ ലെവൻ ഫൈവ് ടെൻ സിക്സ് നയൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ സിക്സ് ടെൻ ഫൈവ് വെൻ ഇസ് ലെവൻ ഫോർ ട്വൽവ് ത്രീ ലെവൻ ടു സോറി തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ വൺ വെൻ ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമറുടെ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാനാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വില പതിനഞ്ചിൽ കൂടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ സീറോ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ വസ്തു ചോദനം ചെയ്യുക സി വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വില പതിനാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ പിന്നെ ആ വസ്തു വാങ്ങുന്നില്ല സോ വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റാപ്സ് ടു ബൈ ദാറ്റ് കമ്മോണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇക്വേഷന്റെയും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ക്യു ഡി വൺ ഇസ് ടെൻ മൈനസ് പി ഷോസ് ദാറ്റ് വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടെൻ ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ consumes zero unit of the commodity and qd2 is equal to 15 minus p shows that when the price is more than 15 the second consumer consumes zero unit of the commodity okay ini la rendu linear demand equations nammal ad cheya appo namaku market demand kittu so these are the two linear demand equations ini rendu linear demand equations nammal ad cheyda we will get market demand എന്തായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കമ്പോള ചോദനം എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി കമ്പോള ചോദനം ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി ആയിരിക്കും സോ വെൻ വി ആഡ് ടെൻ മൈനസ് പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി വി വിൽ ഗെറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി സോ ദിസ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി വിൽ ബി ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ കമൗണ്ട് സി ഈ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി ആവുക വില പത്തിൽ കുറവാകുമ്പോൾ അതായത് വില പത്തോ പത്തിൽ കുറവാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി ആവുക എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക മീൻസ് വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം വില പത്തോ പത്തിൽ കുറവോ ആകുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് Less than or equal to 10, market demand is equal to 25 minus 2p. എന്ത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് വില പത്തിൽ കൂടിയാൽ ഒന്നാമത്തെ കൺസ്യൂമർ കൺസംഷൻ സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺസ്യൂമർ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി ആയിരിക്കില്ല മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഞാൻ പറയാം വില പത്തിൽ പത്തോ പത്തിൽ കുറവാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ കൺസ്യൂമർ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമറും മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ വെൻ പ്രൈസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടെൻ പത്തിൽ കൂടുതലാവുമ്പോൾ യു സി ഒന്നാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ല 
പിന്നെ ആര് മാത്രമാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാത്രമാണുള്ളത് സീ ദ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ ആ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമറും എപ്പോൾ വരെ മാർക്കറ്റിലുള്ളൂ വില പതിനഞ്ച് ആകുന്നോ വരെ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൈസ് വെൻ പ്രൈസ് വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും എപ്പോൾ വില പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ കാരണം പത്ത് വില പത്തിൽ കൂടുതലാവുന്നതോടുകൂടി യുവർ ദ സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റാഫ്സ് കൺസംഷൻ ആൻഡ് നൗ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ദിസ്റ്റ് ഓൺലി ദ സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ സോ വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി അത് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമറുടെ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാത്രമേ വിപണിയിലുള്ളൂ വില പത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെൻ പ്രൈസ് വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ വില പതിനഞ്ചിൽ കൂടുമ്പോൾ എന്താവുന്ന അവസ്ഥ എന്താ മാർക്കറ്റിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല വില പതിനഞ്ചിൽ കൂടുന്നതോടുകൂടി സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ് സി ഈസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ പതിനാറാമത്തെ വില പതിനാറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴേക്ക് സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ വെൻ പീസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി സീറോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി അതിന് ധാരണ കിട്ടും ഓരോ ഉപഭോക്താവിൻ്റെയും ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും വില നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് എന്തായിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സി ഇവിടെ വെൻ പ്രൈസിസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതായത് വില പത്തോ പത്തിൽ കുറവാകുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് സി ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു പി കാരണം രണ്ട് കൺസ്യൂമറും വിപണിയിൽ ഉണ്ടാവും വില പത്തിൽ കുറയുമ്പോഴും പത്തോ ആകുമ്പോൾ എന്നാൽ വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ടെൻ പത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അതായത് വില പത്തിന്റെയും പതിനഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ യു സി ദ സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റാപ്സ് സോറി ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റാപ്സ് ഇസ് കൺസംഷൻ പിന്നെ വിപണിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂമർ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്താവുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് പി ആവുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമറുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാത്രമേ വിപണിയിലുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക വെൻ പ്രൈസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വില പതിനഞ്ചിൽ കൂടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്യൂമർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ആരും ഇല്ല സോ ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് വിൽ ബി സിറോ so that is all about the adding up to linear demand functions rendu regiya chodana vakkangalude sangalana valare pradhana petta oru bhagamana ee class krithyamayitte idine kurichittu paranjittundu nu vicharikkunu ningal onnum kodi manasilaakkuga idumai bandhapetta pusthakangal onnum kodi parishodichu orappu veruthuga okay so in the next class we will discuss about the elasticity concept ഇലാസ്റ്റികത എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് ബൈ താങ്ക്